my name is Jonathan again. Still. Uh, and so tonight I'm just going to tell a story. And some of you may know it, some of you may not. Those of us that read the Bible. Možná někteří ho znáte, někteří ne, ty, kteří čtou Bibli. Už o tom příběhu slyšeli. And you may have heard about this story. A možná jste slyšeli už, co to je za příběh. Have you ever heard of the story of David and Goliath? Slyšeli jste už někdy příběh Davida a Goliáše? Yeah. David and Goliath, okay? David, David was a wee little boy. Uh, David byl takový malý kluk. And Goliath was humongous. A Goliáš byl obrovský. <laughs> Ginormous. <laughs> I've got a tape measure. No, I've got a tape measure in the side of my bag. If you'll bring it for me. So there was a fight against Israel and the Canaanites. Takže bojová probíhala taková válka mezi Kenanci a Izraelci. And so Canaanites were coming to invade Israel. A Kenanci šli proto, aby se šli prostě dobít Izrael. And so what they would do? A lot of times they would just let people fight one on one. A co oni dělávali, bylo, že nechávali prostě vždycky ty nej, největší bojovníky bojovat jeden proti druhému. Protože měli vytrénovaný borce, co bojovali. And then there be like me, a potom byli lidi jako já. Who don't really train much at all. Kteří vůbec netrénují, ani necvičí. <laughs> so, they had, Canaanites had this ginormous... <laughs> Takže Kenanci mě to... <laughs> man, man named Goliath. Uh, he was nine feet tall. I gotta keep you. <laughs> nine. Stand up and hold that up. Can't make, keep going. Go. Okay. Easy. Easy, I got it, 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 I got it. Circus Afro, circus Afro. That's nine feet. Tohle je tři šedesát. I'm not. Tohle já nemám tři šedesát. Say that's huge. To je obrovský, řekni. To je obrovský. Thanks, guys. How many of you would like to fight a man? Kolik z vás by ráda bojovalo s chlapem? Nine feet tall. Tři měří přes tři metry. I wouldn't want to fight a man seven feet tall. Já bych nechtěl bojovat s chlapem, který měří metr padesát. Especially if he knew how to fight. Ale i kdyby to zvládl, kdyby uměl bojovat hlavně. And I didn't. A já ne. And so the Bible tells us. Takže Bible nám říká. That for 40 days, dní, two times a day, denně, this giant obe, would come and stand in front of the whole camp of Israel vyšel a se před celý ten tábor and say, send somebody out to fight me. A zařval, <laughs> A všichni Izraelci. Čtyřicet dní si nikdo nebojoval s Goliášem. A čtyřicet dní takhle vycházel každý den a, uh, a mluvil špatně o Bohu Izraelském. And there was they could do about it. A oni o tom prostě nemohli nic s tím dělat. Now the Bible also tells us a Bible nám také říká, that there was a young boy named David. Že v okolí byl malý kluk David. And his brothers were at the fight. A jeho bratři byli v té válce. And so David's dad sent him to take some food to his brothers. Tak jeho táta ho poslal, aby přinesl nějaký jídlo svým bráchům do války. Because after 40 days, I guess he thought they were hungry. Protože si říkal, on 40 dní, tak to už asi mají hlad. So David walks into this situation. Takže David vstoupil, přišel do té situace. And he walks up at that moment when Goliath is cursing Israel and cursing Israel's God. A přišel tam zrovna v ten moment, když Goliáš vycházel a proklínal Boha izraelského a Izraelce. And David says, "Why didn't somebody go fight this guy?" A David říkal, proč někdo nejde a nezmátí toho chlapa? 
You come here. You. No, 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 a little bit. Uh, yeah, yeah. Put some yep, same way. Seven. Seven, come. This is the boy. This would be like David. To je něco jako David. And you tell, <laughs> you tell all these men. A řekni všem těm chlapům. You're a bunch of chickens. Why don't you fight the giant? Jste hromádka kuře, proč nebojete s obrem? Jste hromádka kuře, to proč nebojete? Shut up, wow, whoop you! Right? Alright, go give him a hand. Give, yeah. So they looked at David and they thought, well, tell us what you would do. And David's brothers even came to him and they were and they asked him, why are you here making trouble? A jeho bratři dokonce za ním přišli a řekli, proč nás trapněš, proč děláš problémy? Proč radši nejdeš za těma ovačkama, který ti táta dal na starost? A David říkal, nestrácejte naději, nebojte se kvůli tomuhle chlapovi. I'll go fight. Já ho prostě zmlátím, já tam budu. So the king heard that David was saying that he would fight a najednou ten král od Izraelský slyšel, že David se rozhodl, že bude bojovat s Goliášem. So Takže on řekl ten král, pošlete mi toho malého kluka. And so he talks with David, a mluvil s ním. And David said, I'll go fight the giant. A David říkal, já s ním budu bojovat. And, and then Saul, the king asked, a Saul, ten král, se tak what makes you think you're gonna win? A ptal se Davida, proč si myslíš, že vyhraješ? And David told him this, a David mu odpověděl, Your servant has been keeping his father's sheep. Tvůj služebník hlídal uh, ovce tve, svého ovce svého otce. And when a lion and a bear came to carry them off. A když najednou přišel lev nebo medvěd. I fought them off. Tak já jsem je prostě dostal a ty ovce jsem ochránil. Raise your hand if you would like to fight a bear. Uh, kolik z vás by rád bojoval s medvědem? Not me. Zvedněte ruku. Not me. Ne, Raise ne. your hand if you'd like to fight a lion. Kolik z vás by chtěl bojovat s selvem? Zvedněte ruku. You have sheep here, right? Tady máte ovečky, že jo? Let me tell you what I would do if I saw a bear eating your sheep. Kdybych já viděl, jak vaše ovce žere medvěd, tak bych... But David went and killed the lion and the bear. Ale David šel a zabil toho lva a medvěda. Now he says this is how he did it. A on řekl, takhle to uděláme. The Lord who delivered me from the paw of the lion. Ten Bůh, který mi pomohl bojovat s tím medvědem. And the paw of the bear. A s tím lvem. Will deliver me. Mě taky pomůže. From the hand of this Philistine. Bojovat proti těm filistincům. So the Bible goes on to tell us that David went to fight Goliath. Takže potom pokračuje by byl přijde, takže David šel a bojoval proti tomu Goliáši. He went down to this little valley and there was a brook called Ella, the brook of Ella. A on šel do takové malé ho údolí do tam po takový potůček, jmenoval se to potůček Ella. He picked up five smooth stones. A tam našel pět kamínků. Just in case he missed. Jenom kdyby náhodou netrefil. And he put one in his slingshot. And then the giant came down. A dal se to do praku a potom přišel ten obr. And he's offended. A on prostě jako cítí trapně, že tam je takový prcek. You send a little boy to kill me? Vy jste poslali malýho kluka, aby mě zabil. Like this little dog. Vemte toho malýho psa. I will eat him. Já ho sežeru. And so he starts coming at David. And David says, the Lord my God will deliver me. A, on, a David mu říká, Bůh, můj král mě vysvobodil, on mi pomůže. A vzal jeden ten kámen do praku a točil. Do that in check. To dělá český prý. <laughs> The giant fell. A ten obr padl. David took the giant sword from him. David vzal jeho meč. Chopped off his head. Vodcek mu hlavu. And Israel wins. 
a Izrael vyhrál. Say je yeah, Izrael. We all have a giant facing us in our life. My všichni máme v životě takového obra. It's a giant called sin. Ten obr se jmenuje hřích. In the beginning of time, na počátku věku, God created us. Bůh nás stvořil. To commune with him, to have fellowship with him, to hang out with him. Abychom s ním trávili čas. To be his friend. Abychom byli jeho kamarádi, přátelé. But because of sin, ale kvůli hříchu, we can't hang out with God. Prostě s ním čas trávit nemůžem. Sin keeps us Hřích nás uh, drží from being with God. od toho, abychom byli s Bohem. And God wants to be with us more than anything. A Bůh s námi chce být více než cokoliv jiného. He wants to be with us so much, On s námi chce být tak moc, that he sent his own son že poslal svého jediného syna, to die for us aby za nás zemřel in our place. Uh, z- místo nás. The Bible also tells us, Something else about David. A Bible nám také říká něco jiného o Davidovi. If I can find oh, there it is. Okay. So, it also says that in Acts it says that I have found David, God talking about David. A ve skutcích je napsáno, když vlastně tam je napsáno, Bůh mluví o Davidovi. David is a man after my heart. A on tam říká, David je muž podle mého srdce, podle Božího srdce. He did everything I said. On udělal všechno, co jsem mu řekl. Now, how many of you have had a hero in your life? Kolik z vás jste měli uh, hrdinu v životě? Uh, football, uh, soccer players, Jakože football players. Jste měli nějaký okay. idol, uh, fotbalový you know? hráče. Messi. 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 Everybody loves Messi. Všichni uh, milují Messiho, že jo? Okay, whatever. <laughs> yeah. I, I, I played American football. Já jsem hrál americký fotbal. And I had a hero. A já jsem měl taky takového svého hrdinu. For the On hrál za Dallas Cowboy. His name was Randy White. Jmenoval se Randy White. He was so mean, On byl tak drsnej, they called him animal, že mu říkali zvíře. Half man, half animal. Na půl člověk, na půl zvíře. That's mean. To, to je jako hodně drsný. And he was my hero. A on byl můj hrdina. I looked up to him and I tried to play American football like he did. A já jsem prostě k němu zlížel a chtěl jsem hrát americký fotbal, fotbal stejně jako on. I read what he did, I watched what he did. Četl jsem si o tom, co dělal, koukal jsem na to, co dělal. And I tried to play just like him. A snažil jsem se být přesně takový jako on. As I grew up, I had other heroes. A když jsem vyrůstal, tak jsem měl i další jiný hrdiny. Like my grandfather. Jako svého dědečka. I loved my grandfather. A miloval jsem svého dědečka. He could tell stories. On mi vyprávěl příběhy. Make people laugh. Lidé se furt smáli. I'm like my grandfather. Já jsem stejný jako můj děda. <laughs> so I've done a lot of things in my life looking at other people. Takže mnoho věcí v životě jsem udělal jenom pro tom, že jsem se koukal na jiný lidi. Trying to be like them. A snažil jsem se být jako oni. And then just like David. A stejně jako David. One day I met the Lord. Jednou jsem se potkal Pána. I became what's called a Christian. A stal jsem se, jak se to říká, křesťanem. And then Jesus became my hero. A potom Ježíš se stal mým hrdinou. And at that time in my life, a v tom momentě v mém životě, the giant in my life was sin. ten uh, obr v mém životě byl řích. And I had no way of defeating it myself. A nebo jsem schopen s ním sám bojovat. There was nothing I could do to defeat sin. A ne, nebylo nic, co bych mohl udělat pro to, abych ho porazil. I had to have Jesus. A musel jsem mít Ježíše. And as I read the Bible, a když jsem si četl Bibli, and as I listened to other people, a když jsem poslouchal uh, I started lidi, wanting to become like Jesus. Tak jsem najednou chtěl být jako Ježíš. And follow Jesus. A následovat Ježíše. Just like David. David, just like David, Stejně jako David, who was a man after, that means he chased after, he desired to be like God. Stejně jako uh, David, který chtěl být jako Bůh. And because he desired to be like God, a protože on toužil potom být jako Bůh, God used him to defeat the giant, a literal giant. Bůh ho využil k tomu, aby mohl toho opravdového obra zničit. And if we desire to be like God, a pokud my toužíme potom být jako Bůh, the giant in our life that keeps us from being with God, ten obr v našem životě, který nás, nám, nám zabraňuje být s Bohem, that sin that can keep us from entering into the kingdom of God, ten hřích, který nám zabraňuje k tomu, abychom vstoupili do království Božího, can be defeated if we follow 
Může být poražen, když následujeme Ježíše. The Bible says that we have one enemy. Bible říká, že máme jednoho nepřítele. Name Satan or the devil. Který se jmenuje Satan nebo ďábel. And the Bible tells us that he goes around like a roaring lion. A Bible je napsáno, že obchází jako žvoucí lev. Seeking whom he may devour. A snaží se uh, najít někoho, koho by se žral. It also tells us that sin waits for us. A také nám je napsáno, že hřích na nás čeká. Like a crazed dog. Jako šílený pes. Yeah, like a crazed dog. Ar, 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 ar. Prostě jako pes šílený pes. <laughs> <laughs> I don't know if you've ever met a crazed dog on the street. Nevím, jestli jste někdy potkali divokýho psa na ulici. But it's not nice. A nejde to zrovna super pocit asi. It's scary. Je to docela děsivé. Satan wants to kill us Satan se nás snaží zabít and destroy our future. a zničit naši budoucnost. What God has planned for you, to, co Bůh pro tebe připravil, he wants to put to an end. chce také dokončit. God never desired for us to be away from him. Bůh nikdy ne, nechc, nechtěl, abychom byli daleko od něj. But the Bible tells us that if we follow Jesus, ale Bible nám říká, že když následujeme Ježíše and do what he says, a děláme to, co On nám říká, we defeat sin. tak porazíme hřích. We can kill that giant. My můžeme zničit toho obra. Nevím, kde zrovna jste na své cestě s Pánem. I don't know if you've ever even thought about making a decision to follow Jesus. Ani nevím, jestli jste už nad tím někdy přemýšleli, že byste třeba následovali Ježíše. But I want to give you that opportunity Ale chtěl bych vám dát tu možnost, to follow Jesus. abyste ho následovali. And it's easy. A je to jednoduché. You don't have to do jumping jacks. Nemusíte skákat uh, nějaký panáky. You don't have to pray a certain number of times a day. Nemusíte se modlit uh, několikrát denně. There's nothing you can do to to defeat sin in your life. Uh, nemusíte, uh, ne, nemůžete udělat nic pro to, abyste zničili ten hřích. All you have to do is believe in Jesus. Jediné, co musíte udělat, je věřit v Ježíše. And start following him. A začít ho následovat. And then we can be back in communion, back in friendship with God. A potom se vlastně můžeme uh, navrátit k tomu přátelství s Bohem. How many of you think that's cool? Kolik z vás si myslí, že to je cool? Pokud máte nějaké otázky nebo vás něco zajímá. And if you want to ask questions, we would love to help you. A chcete se na něco zeptat, tak vám moc rádi pomůžeme. Understand more about this Jesus. Abyste porozuměli, abyste víc pochopili, kdo ten Ježíš je. And about how wonderful he is. A o tom jak uh, úžasný je. And about how he can change your life. A jak on může změnit váš život. So if everyone would real quick just close your eyes. Prosím, jen tak všichni rychle zavřeme oči společně. I'm going to ask one question and it's just between you and God. A teď se zeptám jednu otázku, je to jenom mezi tebou a Bohem. If you would like to know more about Jesus or ask questions about Jesus. Pokud uh, chceš uh, se dozvědět více o Ježíši a máš nějaké otázky. And if you would like to follow Jesus, would you please just raise your hand and then put it right back down. A chtěl bys ho následovat, tak prosím zvedni svou ruku a potom ji zase dej dolů. Amen. You can put it right back down. Amen. 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 Just up and down real fast. Amen. Nahoru, Amen. Nahoru, Thank you. Thank okay. you. Thank you. That's good. All right, everybody look at me. Prosím, podívejte na mě všichni. There's not a magic prayer. Není žádná magická modlitba. There's not a dance, there's not a jig, there's nothing you're going to have to do. Není to žádný taneček nebo něco, co byste museli udělat. It's going to be you deciding. Je to o tobě. To do what he says. Uh, aby se rozhodl dělat to, co on říká. Basically, you make Jesus your hero. Vlastně Ježíš se stává tvým hrdinou. Because we all want to be like our hero. Protože my všichni chceme být jako naši hrdinové. And if you want to get with one of, uh, one of our team members here, a pokud byste chtěli třeba společně s těma našimi členy týmu, určitě budeme nějaký překladatele, to talk with you about Jesus and what it means to follow him. A rádi vám řekneme o tom, kdo Ježíš je a co to znamená ho následovat. And what it means to be back in fellowship. 
A co to znamená být zpátky v tom společenství a v tom přátelství s ním? With God that created them. S Bohem, který nás stvořil. Now I'm just going to pray over this and then we're going to change the order of service. Takže teď se pomodlíme a potom to změníme. Bow your heads. Heavenly Father, we thank you for this time together. Uh, nebeský oči, děkujeme ti za ten společný čas. We thank you God for sending your son Jesus. Děkujeme ti, že jsi poslal svého syna Ježíše. To take the place of our sin. Aby přišel a za na sebe náš hřích. I thank you for those that are considering following you. Děkuji ti za ty, kteří uvažují o tom, že by tě následovali. And I pray that God their hearts would turn to you. A modlím se, aby jejich srdce se k tobě obrátilo. We thank you so much for the opportunity just to be here. Děkujeme ti za tu možnost, že tady můžeme být. To meet these wonderful people. Že můžeme setkat s těmi to skvělými lidmi. And make new friends. A můžeme se přátelit. God, I pray for the rest of this week and the rest of this night. Modlím se za zbytek dnešního zbytek týdne a zbytek dnešního večera. And I pray God that your hand and your Holy Spirit would be with us the rest of this night. A modlím se, aby tvá ruka a tvůj duch svatý byl s námi po zbytek večera. In Jesus name. Amen. Amen.